はい、おはようございます、えー、今6時、6時ぐらいかな、えー、ちょっとね、今ね、こうやって設定をしているんですがなかなかね、あの大変ですお,お湯を沸かすだけでもね、えらい大変だね、えキャンプ場じゃないから本当にね適当なとこでシート広げてやっておりますこれあれかなもう靴の,靴のまま上がっちゃうかそのまま、ね、下がね草が生えてるから大連にならないんだよな。一緒。まずね。まずやることは。えー、っと、これね。これはね、もう。足がねいつぐらいだろう30年か40年ぐらい前のバーナーでございますそれまでは、ね、使っててこのボンベがねボンベがガスがあるかどうかもうね倉庫から引っ張り出してきてこれ,これでねキュッと締めてはいはいこれでね大丈夫だろうなこれな心配になってくるな漏れてないよねえちょっと心配やなだいたいこれちょっと心配だなこれなガス漏れで爆発して成田明がここで死んだら目も当てられんからなねえちょっとねここのゴム線ゴム線なんかもねなんか心配だなこれなまあ大丈夫そうだなまあねちょっとそれ遠くだからね見えないだろうけどこんな感じなんですよね見えるかなねこんな感じはいね、でこれをここにこうつけるこうやって回すんですねこうやってこれでギュッと。あれこれ本当にいいのかなちょっと心配だよなえこれがなんだかおかしいなこれちょっとちょっとこれが表に行かないぞ。あ、行った行った。まあ、ちょっと、これで火つけてみるわ。ね。っていうか、ちょっと。アップにするかね。
カメラをねアップにして。これでアップにしようかね近場,近場に持ってきてんこれぐらいかこれぐらいかもっとアップするかねえこれでやってみましょう。うん。つくのかどうかかな。ちょっと心配やな。もしかしたらダメかもわかんないな。あ、ちゃんとガス出るぞ。ガスが出る。あ、つくつく。あ、ついてるついてる。いけるいける。よし。多分このボンベね。今日で終わりだと思うんだよねそれでえっ、ー、と新しくね買ってきたのがこれね新しく買ってきたのがこれそれでこれはねあのこれにつけるんです岩谷のうん岩谷のガスボンベだなここにここにねここにつけるつけるんだよねここにつけるんだけどこれねすごい優れもんでねちょっとアップにしようかねこれがねものすごくね優れもんでねこれねこれこうやって広,広げてほらこうやってねすごいんだよこれ。ほらねこんなふうにこんなふうになるんだよね優れもんですこれが最高に優れものこれはこれはねもう極めて簡単でここにねここにねこうやってネジをネジのところにこれをつければいいだけねねこれねほらね、ほらそれでねこれが優れて優れものはねここのとこに点火装置があるんだよね点火装置これね点火装置ピッライターでやらなくてもいいというだからこっちのガスボンベ使い切ってしまったらこっちでやりますとりあえずねあの水をこれがねあのわしがいつも飲んでるねひだの天領水ひだの天領水偶然だけどねこれがね日本で、えー、一番きれいな水なんていうのかなあれは忘れたなんとかかんとかっていうね<笑>あの有害物質をもう<笑>一番その少ない少ないっていうんで本当に日本で
三つあるんだよね。えっ、ー、とこれ伊田の天領水と、えー、温泉九十九っていうのと、あと霧島なんとかかんとかっていうやつね。その三つなんだよね。三つ。日本で三つだよ。<笑>その中の一つをね、わしは偶然これをね飲んでたという。ね、えよいしょさあこれをちょっと沸かしてみましょう<笑>沸かすものはこれですねちょっとね、これもう,もうね沸かしたってうもうコーヒー飲むだけだからこんなにでか,くでかいものいらないんですよ、ね。だから水もう本当にちょっとしか入れなくて、ね、ちょっとしか入れなくてやってみます。はいもうちょっとね。こんなもんかな。こんなもんだな。はい。はい、これで。ここに置くんだけど、これひっくり返らないかな、大丈夫かな。不安定だな大丈夫かねあとあとコーヒーコーヒーコーヒーを持ってきておかないとよいしょこれだ昨日スーパーでスーパーで買ってきたやつちょっとこれ斜めだなちょっと不安定だなえー、なんか不安定だなこれねちょっと不安,不安だねこれね大丈夫かこれああ大丈夫かっていうか全くあれしたちょっと忘れてたねあのこの中に食い物がね食い物がねビールもあるし豆腐豆腐メカブねメカブとろろメカブとろろから今日のおにぎり、えー、これはまあいろんなものをあの煮込みか満腹煮物満腹煮物具材ごとに丁寧に炊き上げましたっていうやつねそれからこれ<笑>昨日食べれなかったから。今日食べます。というわけでこれで大丈夫かなこれなうんむしろこうやって下に置いた方が下,下でもダメかまあいいかこれ気をつけて気をつけてやればねひっくり返さないように。これをかけてねそれではいじゃあつけますまずつけてからやるかつけてからはいはいつきました見えないんだよねほらついてるんだけど
に炎が見えない炎が見えないあすごい熱いわすごいねすぐこれはあれだねはい OK <笑>本当にもうねえこっ,ちこっちも本当はこっちも本当は使いたいんだけどねまあ多分これね30年前のやつだよねえ30年前のカスバーナーを今頃持ってきてしかしちゃんと使えるんだからすごいよなこれねメーカーの名前もね忘れちゃったんだよね「カズ」とか書いてあるんだよね「カズ」「ジ」G、GAZ GAZ ギャズかなギャズかなギャズか、うん、まあちょっと、えー、今取れてるかなちょっとね向こうも心配になってきた取れてるかな取れてるかね取れてるかね取れてるねもう取れてるねちょっとアップにするか。ね、これぐらいアップにするか。これぐらいアップにするかな。危ないな、危ないな、本当な。うっと。よっしゃ。よっしゃ。はい。じゃあ。朝のビール。ビールを。うっと。一人ビール。ソロキャンプでございますキャンプじゃないか今日はでもね車の中にねいつもテントはあるんですよいただきますはい大自然に乾杯あーうまいうめえうん、うまいねえほんとはあもうもうもうたたぎってきたほらすごいえあもう消そうすごいなこれガスボンベまた使えるよえ30年か昔のやつだよこれまだ使えるすごい作り物あ沸騰してる沸騰してるすごいな洗っちゃうねはいこれはね私の日本演出棟のカップでございますねこういうカップね、はいじゃあここに入れてあそうだこれをこれを開けないとあいっぱいあるなうんはいはいこの昨日ね、えー、ベイベイベイスベイシーズベイなんだベイズとかなんとかいうねあのスーパーで買ってきましたはい、おいしいカフェインレスコーヒーだって濃く深めって書いてあるカフェインレス
朝だからねカフェイン入っててもいいんだけどねなんかあれだよな最近のはこ,これもね僕ね初めて買って初めて使うんだけどね,ね今コーヒーはさもうほとんどわしの場合缶コーヒーだからねこれをこれをここにこう置くのかうんどっちだどっち向きだ下向きうん<笑>どっち向きどっち向きにあるんだろうねこれど,どっち向きだろうねこれね引っ掛けるわけだからこれでいいのかうんこれでいいのかなうんよくわからんまあとりあえずこうやって入れて後でヒュッと抜けばいいんだなはいじゃあ熱い熱いやつを入れますはい便利だよなこ,こういうんで結構いいコーヒー飲めるんだからねあちょうどよかったみたいあちょっとあれだなよいしょちょっとあれだったうんはい、これでコーヒーが、えー、出てきたらストレートで飲みます、はい、これはまた使えるっていうのが嬉しいねわしの青春時代のバーナーでございます、ね、ジムジ,ジムナスティクスって書いてあるジムナスティクスジムナスティクスっていうのかなところでねこれねもうねあのあ,あそこのね神保町のそういうお店行ってこのボンベねまだありますかって言ったらねもうこれないんだって。もう10年ぐらい前にもうなくなっちゃったんだってねもしねこ,このボンベがあったらまた新しいの買えば上があるからねいくらでも使えるわけだから、えー、まだね青春の、えー、残りがが残ってる<笑>ねこれを使いたいんだけどどうもあ,あ冷えるんだねこれねあガスガス点灯するとこれ冷えるんだねこれ冷えるんだね知らなかったなこガスが出ていくとここ冷えるんだよまだ入ってんだねねえうんそれでこれこれねこれも実は使いたいんだよどうすかねあ,あこれねこうこうすごいコンパクトにできてんだよね。本当にす,すごいよね。今ね、こんなちっこいんだもん。これでね、もう十分ね、もうあの。ご飯も炊けるんだよ、これで。ね。さあ。はい、お客さんが。昨日ね、あの一緒に入ってたお客さんが今一人帰っていきます。ねえ、一人でね、のんびりと来られる人もいるんだよね。今日は平日だけど。さあ、じゃあ、いただきます。まずこれを置いといて。うん。あもうビールはここに置いても大丈夫だなうんまずいなビール今飲んだらダメなんだよいやよかった気がついてまだこれの半分だからね飲むのやめとこうだってこれからさ飯食ったあとねえ
出かけるかもわかんないでしょまあのんびりまだね23時間はここにいるけどねさてとあ昨日のブドウが残ってる昨日のブドウだはい巨峰でございますいただきます美味しい。種がないからね、サクサク食べていけるね。うん。案外、あの、本当に久しぶりに、このキャンプらしいことしたけど。また始めるかな79歳になってねじじいになってね案外一人で来るとね楽しいかもわからないねやってみたらわかる気楽でいいよ本当に本当に気楽でいいよねえもうねその代わりもうちゃんとねもう1日とか2日ぐらいね時間ちゃんと取ってもうその間はもう何の制約もなく自由にもう寝たいなら寝ていいし温泉入ったら温泉入ってもいいしねここでまあ昨日の夜だったらね結構ね日本酒なんか飲んだりしてねそういうのも OK ですね<笑>はいじゃあ今日の朝飯にしますおいおいはいあれついちゃったそうだ橋橋橋をあったったった昨日の昨日のやつでいいか橋がねもうなくなっちゃったんだよなくなったっていうかねどこにあるのかわかんないねだからまあしょうがない昨日昨日のやつだけどうん昨日のやつだけど使いますはいいただきますいただきます。私はね、あの東京でもねこういうふうにお惣菜を買ってきて昔はねこれをねお皿に入れてねテーブルに置いて食べてたんだけどもうねもう最近になるとねもうこのままでいいんでもうこれがお皿ねだってもうこれほら食べちゃったらポイと捨てりゃいいんだもんねそ,そうするとね後で洗わなくてもいいしねうん、結構ねこういうね何でも入ってるものをよく食べますかぼちゃでしょね芋でしょこのね豆ごあのこれなんだれんこんねしいたけもうねあこれあれかあこれはタケノコだね。人参ね。のこ,これだけでもう全部入ってるんだよね。うん。よし。ああ弱ったな天気晴れてな。昨日着いた時はね、少しね、小雨が降っててね、温泉行った時も、もうギリギリなんだよね。温泉行った時も昨日は、こうね、カメラで撮ってたら、少し降ってきてね、で、やむなく引き上げたんだよね、昨日はね。今日はもう、すごいわトンボが飛んでるないっぱいなうんああこれだよこれ
これがね昨日か買ってきて昨日の夜の間に食べようかなと思ったんだけどちょっとね一日過ぎちゃったから大丈夫かなと思うけどまあ大丈夫だな。これねあの野菜ね野菜をあの食,べ食べるのはいいんだけどなんかね野菜そのものが本当に農薬はあんまり使わないね野菜なのかどうかわからんしねでもこれを買った理由はねこのわかめなんでねわかめ。わかめが入ってたらもう俺はね無条件に食べるんですよ。無条件に食べるっていうかわかめはねあの海のものだから人間ってねもともとは海からこう上陸してきた生き物だからねそれはわかめの中にはあのいろんなね海の中のミネラルが入ってるから肝心なのはね多分ね俺思うんだけど毎日食べた方がいいねわか,わかめとかね。昆布類とかねあとはなんだ、えー、さっきあそこにあるけどメ,メカブとかねうん中身が一番うまいよううん大丈夫だクーラーの中に氷入れておいたから十分新鮮ですうん美味しいまあや,や,やっと昔のキャンプ心がよみがえってきたね僕はねここの中に2人用のテントと三人用のテントはここに入っております。四五人用のテントってもっとでかいのがあるんでね。それは我が家にありますけど。四五人の、四五人用のテントなんていうのはもう。うん、三十年か四十年、三十年かな。もしかしたら四十年かな。使っておりません。昔はね。あの。家族っていうか子供,子供と一緒にねテント張っていろんなとこ行ったんですよねオートドア、えー、ね湖の近くとかねオートドアオー,オートドアじゃないオートキャンプねそういうとこに行ってだけどねキャンプ行った時によく分かったのね今の子供はね虫が大嫌いなんですよ虫。ねだからね、親としてはキャンプルをに連れて行って大自然をね味合わせてあげたいなと思って言ってたんだけどどうもね虫が嫌いだって言うんでねさほどねキャンプには興味示さないんですね子供たちね今現代の子供たちね。ある時ねあのキャンプ場からね、まあ、100m ぐらいのところに高さのね山があったんでね。で、娘たちに「もうあそこ登ろうか」って言ったら「嫌だ嫌だ」って「んでだよ」だって「虫がいるから」ってね,<笑>ね山に行くのに「虫がいるから」ってさもう俺,俺は虫大好き人間だからもう考えられないよね本当にもう笑っちゃったようん、いいねこう,こうサラダをバリバリバリバリ食べるのはねねうんうまっうんうん
、うんうんうん、コーヒーが。おお、出てる出てる。素晴らしいね。これでコーヒー飲めるんだ。うん、あこれね書いてある通り書いてある通り「濃く深め」って書いてあるね本当に濃いよこれ本当に濃いよこれほら笑っちゃうねこれねええーうん、これはちょっと捨てる,捨てるのがあそこに置くかよしよしよいしょはいちょっと左手で持ってこっち見,見せたいからねはい何を隠そう私は実はこういうねえー、ネット政党を立ち上げております。日本ツヤっていう漢字をね当ててね、日本ツヤシとツヤ州党って読ませたいんだけど、まあ一応ツヤっていうのは円って読むんで、日本ツヤ州党ね。ただ今ねフォロワー数がね一万三千人かなね。私の場合はフォロワーの方々をもう自動的にね。日本演出党の党員としておりますね。何を隠そう、何を隠そうっていうか、党員数ね、フォロワー数を三十万からね、五十万ぐらい増やしたいんですよね。まあね、三十万ぐらい集まるともう事実上ね、あの。ネット政党じゃなくて30万人か50万人ね本当にその党員がいてねそれで私がねあの選挙になる時に「あの人に投票してよ」とかねまあ命令はしないけどね「あの人に投票した方がいいよ」とかね「あの党がいいよ」とかね僕は言うでしょ。ねそしたら30万の人が本当の保守として保守票を投じるわけですよね。ね、でそういうふうにしてね僕はね日本をよくしていこうと思っておりますはいじゃあいただきますどれおいしいかなこ濃いめって書いてあるあおいしいうん濃いめだようんいいねもうこんなふうにしてもう今はもうインスタントにすぐ飲めるようになったんだねもうねうんこれねノンカフェって書いてあるからあの夜のね7時以降でも飲めます僕はねコーヒーにしろ緑茶にしろカフェインが入ってるものは7時以降に飲んだら朝まで寝れなくなっちゃうのだからカフェイン過敏症と言ってもいいぐらいねえまあだけど逆にねカフェイン過敏症だから朝飲むとパチッと目が覚める頭もクリアになるねだからこれ今朝飲んでるけど朝用じゃないんだよ朝湯だったらさちゃんとカフェインねカフェイン入りを買ってくるべきだった、ねね、でも昨日の夜飲むんだったらこれは OK ねカフェインレスだからうんうんおいしい時々ねあのこれ取れてるかどうか見ないとねベラベラ喋っててもね取れてない時もね、たまにあるからね。よし。よ
どれどれどれどれどれてるかうんあもうあれがなくなってきたな電池が電池がなくなってきたぞ早く食べないとよいしょはいじゃあ食べましょうはいいいよねこんなね緑の中でさしね、昔っていうか7年か8年ぐらい前に伊豆でねこんなふうにしてキャンプしてたらね山の上からね猿がねうわーっと降りてきたんだよ30匹ぐらいあれはたまげたなわしはね、よくね、夜中でも走るからね。あの夜はね、鹿が多いね。鹿とかハクビシンとかね。あと、民家の近くではタヌキとかね。日光の奥の方でね、もうちらっとだけど、クマに会いましたまあクマでもね親じゃないね子供と親の中間ぐらいのやつねあんとかびっくりしたよあいおいおいおいくクマいるんだねって言ってさ<笑>クマいるんだよ月のアグマがあんな日光みたいなとこでねわしはね、小食だから本当にねもうこんなもんでいいんだよね。もう今日はね メカブがあったメカブがこれも食べないと<笑>うんなん,なんか取れてんのかな心配だなまだまだ電池があるな。よいしょ
こういうね海藻類はよく食べます。ところがないこれあれだなテーブルもこのクーラーボックスで大丈夫かと思ったけどやっぱりテーブルのちゃんとしたのがいるねテーブルもねあったんだけどもうねもうキャンプしないと思ってさ全部閉まってしちゃったねじゃあ、えー、79歳スーパーツヤジジソロキャンプまた始めるかなねえソロキャンプソロ温泉ねえなんとも言えないにこの歯触りが、うんね、え昨日は雨降ってたからこうやって外で食べたかったんだけどね昨日の夜もね<笑>まあ夜っていうか夕方が。一応ね、あのこのボンベを使ったねカンテラね明かりねあれもとりあえず入ってるんですよあこれだこれだ入ってるんですよってこれだねこれこう,こういうふうにしてねこう,いうこういうふうにして使う。これはもう何回か使ってるからもう箱がボロボロになっちゃったけどねよいしょあれよいしょはいこれカンテラですねはいこれカンテラです結構ねあのものすごく明るいんだよ。ねうんこれも昨日の昨日,昨日の夜これ使おうと思ったんだけど。ちゃんとしてね。煮炊き物を作ろうと思ったら。こういうのがあります。なんかいろいろね、入れ子じ、入れ子状態になっててね。はい、こんな風にね。こんな風になっております。ここでご飯も炊ける。味噌汁とかね。パチッとならないな。あ、これでいいのか。あれ、なんかちょっと。ガタが来てるぞ、これ。パチーンと、はい、入ってたんだけどね。ちょっと浮いちゃってるね。あ、これでいいのか。あ、これでいいんだ。ね。はい。
ね。うん、まあね料理が好きな人はねもう本格的にほらこう大きなコンロ買ってね本当にフライパン持ってきてジュンジュンジュンってやったりねうん昔はねそうやってやってたんだけどもまあ一応ねわし成田らはね何でもやってます何でもやってるねえ本格的に槍ヶ岳登ったりねあの結構高い山も登っております南,南アルプスの北岳とかねもうね一応はやっておりますがあの大空をねハンググライダーで飛んで,飛んでるなんて皆さん想像できないでしょうこのエロ漫画家がね実はハンググライダーで飛んでましたねそれもね日本で飛んでるんじゃなくてねアメリカで飛んでました、ね、アメリカのサンフランシスコのサン,サンフランシスコっていうところはね車でねもう20分ぐらいのところに海岸線があるんでねで海岸線がねこう崖状になってるんですよね崖状の海岸線がずーっとついてるわけそうするとその崖にね海風がねザーッと吹いてきて上昇気流が起きるねその上昇気流にのところにハングライダーが乗ってさらに航空にね飛んでいくんですよ高さ4 0 0ルぐらいまで上へ行っちゃうんでね最高ですよもう鳥になった気分鳥になった気分ねえあ俺がね俺がや俺がねないろいろや,やりたかったのはねいっぱいあるけどね本当にやりたかったのがスキューバーダイビングね海に潜るやつあれやりたかったんだよねえやりたかったんだけどまあね、耳の病気になっちゃってね両方ね真珠腫っていうね頭蓋骨がね腐れていくね当時はね不治の病だって言われたねそういうね難病にね若い時ね侵されてねもうそれでね人生ねもう俺の人生3分の1ぐらいもう台無しになったね,ねこういうね不幸な面もあるんですよ。でそれで耳が悪いからスキューバーダイングができなかったでその代わりに何をしたかって言ったらじゃあ海に潜るのがダメだったら空に行こうって言ってじゃあって、ね、ハングライダーに乗り換えたって乗り換えたんじゃねやってないから乗り換えて言い方変だけどねあのハングライダーで飛ぶことになったんですねあと僕が一番凝った凝った凝ったっていうか一番好きなのはやっぱり車の運転だったね車に関してはまあ言っちゃなんだけどもうねもう,いいもうね羽振りがいい時は本当に羽振り良かったんだよポルシェなんか3台乗り継いだしねもう結構いい車ね次から次からに乗り換えていったんだよで途中でね永久ライセンスね国内永久ライセンスを持って国内永久ライセンスの保持者なんですよ今でも。すごいんだよ<笑>、ね、もう今はねそんな飛ばさないけどね,、えー、ね国内永久ライセンスを持ってる人はどういうことかっていうと
サーキットね富士スピードウェイとかスゴースピードスゴーなんとかスピードウェイかなんねスゴーとかそういうところに自分の車を持って行ってねそれで走れるんですよ。ねだから富士スピードウェイでねうわーってもう思いっきり飛ばしたねポルシェで200最高速度230ぐらい直線コースでねだけどね230ぐらいで直線コースでねうわーって言ってカーブ来た時にブレーキングのタイミングちょっとずれちゃってさあの砂利のところあるでしょ、ね、砂利のところにねうわーってね入っていったことあります。一回だけだけけどあれ砂利ねあの砂利のとこ入っても結構安全なんだよねうまくできてるねあれねまあ、今日はねここは尻焼き温泉だけどえっ、ー、とねせっかくね群馬県のこっち来たから帰りにね法師温泉に寄ろうと思っております。法師温泉は確か11時からね2時までは日帰り温泉。オッケーなんだよね。混浴です。ね。まあ、混浴にいつもはね。混浴のお相手さん、女性と行くんだけど。初めてかな。今回ね。一人で行くのはね。今日は一人で混浴行ってきます。山の中だから涼しいですね、うん、東京とかあっちのは多分もう今日も35度か36度とか下手すると37度とかね。あ,あちょっと裸足になろう。行儀悪いけど。はい。うん、うん、うわ、わ、わ、わ、わ、わ。ハチが来たなんかねなんか食い,物食い物があると思ってきたんだね。
晴れてきたなすごいここはねあの本当に晴れてる日はねこうねちょうどね山に囲まれてるからこの上はね星がねすごく綺麗なんですよ。ねで本当はねあの反射望遠鏡って言ってね直径3 0ンチぐらいのねでっかい望遠鏡を僕持ってるんですよね。ただしそれね三脚を立ててねもう準備するだけでも大変だしねまず重たいむちゃくちゃ重たい。ね重たいからもうこっから出してセッティングしてさ。でねそんなでかい望遠鏡だからすごいのが見えるだろうと思いきやあんまり見えないんだよ。それで僕の場合はねあれがついてないんでね名前をするとあの天体って動いてるからそれに合わせてねこの望遠鏡も動かさなきゃダメなんでね微妙にねそういう装置があるわけ。そこまで凝っちゃうとさお金いいくららあっても足りないからね、まあ、だまあとにかく望遠鏡はね三脚とかねいろんなものをつけるからね重たい本当にに向こうにね一台だけまあいわばキャンピングカーっていうかねちゃんと寝泊まりする車で来てる人が一台だけあそこにいます。うん Quite a name, quite a no. Quite a xa miltone. Mosurecot on the Kigatsu, eh? Conema denbune, Conoxarande, eh? Hotondo Conoxa de Similarity, eh? Nanka territory arcano, eh? Correa, no, Ningenga, Ueta, eh? Mosurecot, eh? この草のさ途中でねいろんな草が生えてきても良さそうだけどなぜかここの草はこの一種類になってるんだよねまあまあところどころにね他の草も混じってるけど草は草でさなんかいろいろと草なりの世界があるんでしょうね。わしはね田舎に育ったこと田舎に育ってたからあのねもう本当にこういうね自然の中にいたんですよね生まれた時からずっと東京に出てくるね東京にできたのが中学の頃だ中学からだから
ともかく小学校6年から中学1年までは九州に九州唐津にいたからこう,こういう世界にいたんだよね一番最初ねだからこういう世界にいて育ってきてるからこの大自然がね普通なんですよねそれで中学の時に都会に出てきて都会に出てきたらもうビルビルばっかりじゃね建物ばっかりじゃねねそれから東京の人は東京の人になんかね都会人だよねそのギャップがあってねしばらくはかなりなストレスになったねでも今はね